మంగళగిరిలో ఉంటారు కాబట్టి మీకు అమరావతి గురించి చాలా మొత్తం క్లియర్గా తెలుసు అంటే అమరావతిలో నిర్మాణాలన్నీ శాశ్వత నిర్మాణాలు అయితే కాదు మరి అమరావతి రాజధానిగా ఉంటుందా ఉంటే బాగుంటుందా కేవలం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్గా ఉంటేనే బాగుంటుందా మా అమరావతిని రాజధానిగా చేయటం అనేది అసలు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మొట్టమొదటి తప్ప నేను భావిస్తాను ఎందుకనంటే అసలు ఈ ప్రాంతం అమరా రాజధానికి సూట్ కాదు అని చెప్పేసి శివరామకృష్ణ కమిటీ ఆ రోజుల్లోనే చెప్పేసింది అయినా కూడా ముప్పై వేల నుంచి యాభై వేల ఎకరాలను నేను ల్యాండ్ పూలింగ్ కింద తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పి మూడు నుంచి ఐదు పంటలు సంవత్సరానికి పండే అతి సారవంతమైనటువంటి భూముల్ని తీసుకోవటం అనేది చాలా తప్పు రెండవది ఇవాళ హైదరాబాద్ చూసుకుంటే నాకు తెలిసి ఇరవై మూడు జిల్లాల ఉమ్మడి రాష్ట్ర రాజధాని అయినటువంటి హైదరాబాదు రెండు వందల పాతిక స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు మరి ఇవాళ పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ అమరావతి ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉంది అని అంటే అంత రాజధాని అంత అవసరమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండవది అది అంటే లక్ష ఆరు వేల ఎకరాలకు వస్తుంది ఆ పరిధి లక్ష ఆరు వేల ఎకరాల రాజధాని మనకు అవసరం అమ్మ అందులో కూడా సర్వంతమైనటువంటి భూములు ఆక్రమించుకొని చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు రాజధానికి ఐదు నుంచి పదివేల ఎకరాలు చాలు అనేది మనందరికీ తెలిసిందే ఎంతోమంది మేధావులు చెప్తూ ఉన్నారు అవన్నీ కూడా పట్టించుకోలేదు సెలక్షన్ ఆఫ్ ద ఏరియానే అసలు ఎవరితో సంబంధం లేకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏకంగా తీసేసుకున్నాడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఏకపక్షంగా ఇవన్నీ జరిగినా కూడా మరి మీరు అధికారంలోకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇవాళ తన ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఒక్కటైనా సరే ఆ ప్రాంతంలో పర్మినెంట్ బిల్డింగ్ కట్టారా కట్టను కూడా కట్టలా అన్ని టెంపరీ బిల్డింగ్సే కట్టారు ఆ కట్టబడినటువంటి టెంపరీ భవనాలకు కూడా సదరపు అడుగు ఇసుకని అదేవిధంగా నేలని ఉచితంగా ఇచ్చి కాంట్రాక్టర్కి చదరపు అడుగుకి పన్నెండు వేల నుంచి పదిహేను వేల రూపాయల వరకు కూడా కట్టబెట్టారు అని అంటే ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇవాళ చదరపు అడుగు నేల ఇసుకతో కలుపుకొని మ్యాక్సిమం రెండు వేల రూపాయలకి మించదు అసలు పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయల మధ్య అవుతుంది పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయల మధ్య అయ్యే ధనాన్ని పన్నెండు వేల నుంచి పదిహేను వేల రూపాయల వరకు కాంట్రాక్టర్ కట్టుబెట్టి అంత భారీ ఎత్తున తిరిగి లంచాల రూపంలో తీసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు అనేది ప్రపంచం గమనించింది సరే అవన్నా కూడా ఏమైనా గట్టిగా కట్టారా అంటే ఆర్సీసీ బిల్డింగ్స్ కారతనయ్యి అని అంటే టెంపరీ అసెంబ్లీ టెంపరీ సెక్రటేరియట్ కారినప్పుడేమో వైసీపీ వాళ్ళు చేశారని అన్నారు నిన్న హైకోర్టు కూడా సాక్షాత్తు కారింది అని అంటే అసలు ఎంత దారుణంగా ఈ అక్క ఈ టెంపరీ భవనాల్లో కూడా అంత దోపిడీ చేశారు అనేది ఇవాళ తెలుస్తూనే ఉన్నాం అయితే ఇక ఏదో మంచుకో చెడుకో రాజధానిగా పేరు పడింది కాబట్టి ఇది రాజధానిగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటా నేను అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి అదేవిధంగా మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు కానివ్వండి వాళ్ళు ఎవరు కూడా అసలు ఎవరు మాట్లాడాలి రాజధాని మార్చబడుతుందని ఎవరు అన్నా ఇంతవటికి అనప్పుడు ఎందుకు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కానివ్వండి లేదా చంద్రబాబు నాయుడు ఎల్లో మీడియా కానివ్వండి ఎందుకు బురద తల్లుతారు అనేది పెద్ద ప్రశ్న ఇవాళ నేను రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఈ రాజధాని ప్రకటన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినప్పుడు జనవరి రెండు వేల పదిహేనులో నేను శాసనసభలో మాట్లాడుతూ చెప్పాను ఏమండి మీరు లోతట్టు ప్రాంతానికి వెళ్ళకండి నా మూడు నుంచి ఐదు పంటలు పండే ప్రాంతాలు అండి ఒక్క నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేస్తే మంగళగిరి ఉంది మంగళగిరి అప్లాండ్స్లో ఉంది పైగా మంగళగిరిలో ఎనిమిది వేల నుంచి పద్నాలుగు వేలు పదిహేను వేల ఎకరాల వరకు ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఒక అసెంబ్లీ ఒక సెక్రటేరియట్ ఒక హైకోర్టు ఒక రాజభవన్ ఇలాంటి ఇంకా మిగతా ఏమైనా ఉంటే ప్రభుత్వ భవనాలు కట్టండి మిగతా ప్రజలు కట్టుకుంటా వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పి చెబుతూ హైదరాబాద్లో అంటే బీహెచ్ఎల్ హైదరాబాదే వనస్థలిపురము హైదరాబాదే అట్లానే ఇవాళ రాజధాని అని అంటే తుళ్ళూరు రాజధాని మంగళగిరి రాజధాని సో ఇక్కడ మీరు కట్టండి ఒకవేళ ఎవరన్నా ప్రజలు వాళ్ళంతా వాళ్ళు కట్టుకోవాలంటే వాళ్ళు కట్టుకుంటారేమో డౌన్కి వెళ్ళి అది వాళ్ళ ఇష్టం అంతేగాని మీ అంతటుగా మీరు తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉండగానే వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేశాడు అమరావతికి సంబంధించి దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా రాశారు ప్రతి సంవత్సరం వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఫలసాయాన్ని రాజధాని భూమి నుంచి వస్తుందని చెప్పి చెప్పారు అంటే ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఫలసాయాన్ని కోల్పోయాము దానికన్నా కూడా ఆహార భద్రత లేకుండా పోయింది ఆహార ఉత్పత్తులు లేకుండా పోయినాయి ఇవ ఇదంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పులు చేశారు అయినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడ కూడా రాజధాని మాటబడతా ఉంది అని ఎక్కడ ప్రభుత్వం కానీ ఎవరు ప్రకటన చేయాల చేయకుండానే అమరావతి మారుతుందని అంటారు మాత్రం చదువు కాదు అమరావతి మారితే ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి నష్టమేమో కదా మా అమరావతి మారట్లేదు అసలు రెండవది 
ఎందుకు తెలుగుదేశం వాళ్ళకి నష్టం అని మీ సైడ్ నుంచి నేను వచ్చి మాట్లాడినా కూడా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది ఎక్కడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేశారు ముందు నూజివీడ్ అన్నారు తర్వాత బందర్ అన్నారు విజయవాడ అన్నారు బయటికి మాత్రం అలా మెసేజ్ పాస్ చేసి తన మనుషులకు మాత్రం చెప్పాడు పలానా తుళ్ళూరుని కేంద్రంగా చేసుకొని రాజధాని కడుతున్నాం అని అంటే తుళ్ళూరు ప్రాంతంలో మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ప్రకటన చేసింది డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగున అక్కడి నుంచి రివర్స్ ఒక ఐదు ఆరు నెలలు పాలం తీసు కాలం తీసుకుంటే మేలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు కాబట్టి ఆ రెండు వేల పద్నాలుగులో మే నుంచి డిసెంబర్ వరకు తుళ్ళూరు ప్రాంతంలో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులకు వెళ్ళి మీరు చెక్ చేస్తే ఎన్ని వేల ఎకరాలు రిజిస్ట్రేషన్లు కాబట్టి తుళ్ళూరు ప్రాంతంలో అనేవి మొత్తం బయటికి తీసాము అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్షంలో ఉండంగానే ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ గురించి బయట పెట్టారు ఇవాళ నేను అదే అంటుంది రాజధాని అని అంటే ఈసీఏలు రాజధాని గచ్చు బౌలి రాజధాని అమ్మా హైదరాబాద్ అట్నే ఇవాళ మంగళగిరి కూడా రాజధాని మంగళగిరిలో రాజధాని మళ్ళా ఇక్కడ ఇది అయిందని చెప్పేసి తుళ్ళూరులో భూములు కొన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు బినామీలు మేము నష్టపోతున్నామని చెప్పి అంటాం ధర్మం కాదమ్మా మంగళగిరిలో భూములు వాళ్ళకి అవి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్నాయా లేవు అనేది మనకు నాకు తెలియదమ్మా ఎవడు ఉన్నా లేకపోయినా నేనేమంటున్నాను ఇక్కడ కట్టండి అప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నారు ఎందుకంటే అది రాజధాని అయిపోతా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం అమ్ముకోవచ్చు నన్ను ఒక తెలుగుదేశం మాజీ శాసనసభ్యుడు గతంలోనే పత్రికల ద్వారా అడిగారు ఏమండి మేము కొనుక్కుంటే తప్పు ఏంటి అని నేను చెప్పా ముమ్మాటికి తప్పేనండి ఎందుకు తప్పనంటారా మీరు ప్రభు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చింది మీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకున్నాడు అలాంటి ప్రాంత అలాంటి సమయంలో మీకు ల్యాండ్ పూలింగ్కి ప్రజలు సహకరించారు రైతులు అలాంటప్పుడు ఆ రైతు అన్న దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి అన్న నువ్వు అమ్ముకోబాక ఇక్కడ రాజధాని వస్తుంది ఇదిగో ఇక్కడ సెక్రటరీ ఇక్కడ అసెంబ్లీ నీ భూమి ఇంతకుముందు పది లక్షలు ఎక్కడ ఉంటే రేపొద్దున పది కోట్లు అవుద్దన్నా నీకు లాభం అన్న అని చెప్పేసి ఆ రైతుకి నచ్చ చెప్పి ఆ రైతుకు లాభం వచ్చేలాగా చేయాలి కానీ నీకు తెలిసి రాజధాని ఇక్కడ వస్తుంది సెక్రటరీ ఇక్కడ వస్తుంది అని చెప్పి ఆ రైతు భూమిని నువ్వు పది లక్షలు కొని ఒక ఐదు ఆరు నెలల కాలంలోనే పది కోట్ల రూపాయలకి ఎక్కడ అమ్ముకోవడం అని అంటే నువ్వు లాభం కొట్టడం అనేది తెలిసిపోతా ఉంది అలాంటి పనులు చేయబాకండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మీరు విశ్లేషణ చేస్తుంటే ఒక రైతు ఆవేదన అర్థమవుతుంది రైతు ఏం కోల్పోయాడు అన్నది ఖచ్చితంగా ఇంతే కాదమ్మా ఇవాళ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు నిజంగా రైతులకి ఇచ్చారు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత దానాలు చేశాడు అని అంటే భూమిని ఇచ్చినటువంటి రైతులకే అన్యాయం చేశాడు ఇవాళ ఎవరైతే ల్యాండ్ పూలింగ్కి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సహకరించారో ఏ విధంగా మోసం చేశాయంటే భూమి ఇచ్చినటువంటి రైతు అన్నకి ప్యాకేజ్ ఇస్తా అన్నాడు ప్యాకేజీతో పాటు వాళ్ళకి ఇళ్ల ప్లాట్లు ఇస్తా అన్నాడు ఆ ఇళ్ల ప్లాట్లు కూడా వాళ్ళు నే ఇళ్ల ప్లాట్లు వేసిన తర్వాతే నేను మిగతా కార్యక్రమానికి వెళ్తానని చెప్పేసి ఏ గ్రామంలో కూడా ఇదిగో అన్న ఈ గ్రామానికి సంబంధించి రైతు అన్నలు అందరూ ఇచ్చారు కదా పలానా ఏరియాలో మీకు ఇన్ని గజాల ప్లాట్ వస్తుంది ఇదిగో మీకు బౌండరీస్ వేసాము ఇదిగో మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చాము డ్రైనేజ్ ఇచ్చాము రోడ్డు ఇచ్చాము ఇది నీ పేరున రిజిస్టర్ చేసేసాము ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు రాశారమ్మా మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తాము పద్నాలుగు వందల యాభై గజాలు మీకు ఇస్తాము దాంట్లో కమర్షియల్ ఇంత రెసిడెన్షియల్ ఇంత అని చెప్పేసి ఇచ్చి అవి ఏ ఒక్క గ్రామంలో అయినా సరే చంద్రబాబు నాయుడికి ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇచ్చినటువంటి రైతు అన్నకి ఒక్క ప్లాట్ అయినా ఇచ్చాడో ఇవాళ చూపించమనండి వాళ్ళని అలా ఇవ్వలేదు కాబట్టే రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశాన్ని గెలుచుకున్నటువంటి తాడికొండ రాజధాని ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళా తిరిగి నిలబెట్టుకోగలిగేదే కానీ తెలుగుదేశం అక్కడ తనకు సహకరించినటువంటి రైతన్నల్ని మోసం చేసింది కాబట్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో అక్కడున్న రైతన్నలు కానివ్వండి నష్టపోయినటువంటి కూలీలు మొత్తం కూడా జగనన్న కండగా నిలబడ్డారు కాబట్టి రాజధానిలో కీలకమైనటువంటి ఏరియా కోర్ ఏరియా ఏదైతే తుళ్ళూరు ఉందో ఆ తాడికొండ నియోజకవర్గం అది వైసీపీకి పట్టం కట్టారు ప్రజలమ్మ అంత మోసాలు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సార్ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు ఎంతో ఇష్టపడి ఎన్నుకున్నారు ఎందుకంటే వచ్చిన మెజారిటీ చూస్తే అలా అనిపిస్తూ ఉంది మరి నష్టపోయిన ప్రజలకి మీరు ఏ విధంగా సహాయం అందించబోతున్నారు అంటే పరిపాలనలో మార్పులు తేయబోతున్నారా కొన్నాళ్ళ నుంచి చూస్తుంటే అక్కడక్కడ అల్లర్లు జరుగుతున్న విషయం కూడా చూస్తూ ఉన్నాము అలాంటి లేకుండా ప్రశాంతమైన పరిపాలన అందిస్తారా మా చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో ఆరు వందల పైచిలకు వాగ్దానాలు చేసి ఏ ఒక్క వాగ్దానాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా నెరవేర్చకుండా పైగా అవినీతి అన్యాయాలు అక్రమాలు లక్షల కోట్ల ధనార్జన చేశాడు కాబట్టి ప్రజలు ఆ తీర్పిచ్చారు
ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు రేపు ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు సుమారు ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవాళ వచ్చినాయి అంటే ఆ యువతి యువకులందరూ కూడా లేకపోతే ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతారు ఇవాళ దేవుడు రాజు మంచోడైతే రాజ్యం బాగుంటుంది అని చెప్పి పెద్దలు అంటా ఉంటారు ఇవాళ ఎక్కడో మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలో కూర్చున్న వర్షాల వరద మూలంగా వరదలు వచ్చినాయి మనకి శ్రీశైలము నాగార్జున సాగర్ పులిచింతలు నిండిపోయినాయి పైగా ఇక్కడ వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి రైతులందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు పంటలు వేసుకుంటారు అందరూ సుఖంగా సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పి నేను గట్టిగా అవును సార్ సుఖంగా సంతోషంగా